ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு கல்வி கோவில் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தமிழ் பாடத்தில் இயல் மூன்றில் இருக்கக்கூடிய விருந்தினர் இல்லம் அப்படின்ற ஒரு கவிதை பேலை பார்க்க போகிறோம் ஜலாலுதீன் ரூமி என்பவரால் எழுதப்பட்ட விருந்தினர் இல்லம் அப்படின்ற ஒரு கவிதை பகுதியில் பாடப்பகுதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி விருதுனர் இல்லம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பினுடைய புரிதல் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் இந்த உலகமே ஒரு விருந்தினர் இல்லம் அதில் மனிதர்கள் அனைவருமே விருந்தினர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளைக்கு அப்படின்னு நம்ம பழமொழியை கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் உடல் நலம் சரியில்லாத ஒருத்தன் மருந்த மூன்று நாட்களுக்கு சாப்பிட்றான் திரும்பவும் அந்த உடல்நிலை சரியாகலை அப்படின்னா அந்த மருந்து மேலே அவனுக்கு ஒரு வெறுப்பு ஏற்படும் அது மாதிரி விருந்தாளிகள் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்று நாளைக்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படா வெளியே போவாங்க அப்படின்றத விருந்தாளிகள் மீது ஒரு வெறுப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் உலகத்திற்கு மனிதர்கள் மீது வெறுப்பு வரும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த விருந்து கொடுப்பவர்களுக்கு சொந்தமான விருந்தாளிகளுக்கு சொந்தமில்லாத ஒரு இல்லம் தான் விருந்தினர் இல்லம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் விருந்தினர்கள் வந்து செல்லக்கூடிய இல்லமும் விருந்தினர் இல்லம் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட சூழலில் அணுதினம் தான் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு உணர்வுகளை நம்முடைய விருந்தாளிகளை எதிர்கொள்ள செய்யும் இந்த கவிதையானது வாழ்வின் நிரந்தரமற்ற தன்மையை குறிப்பால் உணர்த்துகிறது அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட விருந்தினர் இல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதை அமைந்திருக்கு இந்த கவிதை பகுதியில் ஒரு மூன்று பேருடைய செய்திகள் நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாடப்பகுதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜலாலுதீன் ரூமி அவருடைய சிறப்புகளையும் அவருடைய கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த கோல்மன் பார்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கவிஞருடைய சிறப்புகளையும் அந்த ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த கவிதைகளை தமிழிலே தாகம் கொன்ற மீனொன்று அப்படின்ற தலைப்பில் என் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்காரு அந்த கவிஞருடைய சிறப்புகளையும் பார்த்துட்டு நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போகலாம் ஜலாலுதீன் முகமது ரூமி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சூஃபி இஸ்லாமிய கவிஞர் இறையியலாளர் தொழிற் பெயர்களுக்குள் அடங்காத நிகழ்ச்சியும் இறை அன்பும் நிரம்பி வழிந்த வண்ணம் வாழ்ந்து அவற்றை கவிதைகளில் அள்ளி தெளித்தவர் துருக்கியில் மேவ்லானா என்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் மௌலானா என்றும் ஆங்கிலம் வழங்கும் பகுதிகளில் ரூமி என்றும் அறியப்படும் இவருடைய கவிதைகள் புதிய பாரசீக மொழியில் உள்ளன இறை அன்பும் சமயமும் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட அனுபவங்களே என்னும் புரிதலில் ரூமியினுடைய பல கவிதைகளில் நமக்கு கிடைக்கின்றன தமது உண்மை காதலனாகிய இறைவனை பிரிந்திருந்தால் வரும் துயரம் இறைவன் என்னும் காதலனோடு மீண்டும் கலக்க வேண்டிக் கொள்ளும் ஏக்கமும் பிரிவாற்றாமையும் ரூமியின் கவிதைகளில் இலையோடு வருகின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது கோல்மன் பார்க்ஸ் பற்றிய சில செய்திகள் பாருங்கள் அமெரிக்க கவிஞரும் பேராசிரியரும் மொழி பெயர்பாடருமான கோல்மன் பார்க்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலிருந்தே ரூமியினுடைய எண்ணற்ற படைப்புகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இந்த தமிழாக்கம் அவரது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளை தழுவி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது என் சத்தியமூர்த்தி பற்றிய சில செய்திகள் பார்ப்போம் கவிதையை கவிதையாக மொழிபெயர்ப்பது அரிதினும் அரிது அப்படி ஒரு அரிய மொழிபெயர்ப்பாளராக தமிழுக்கு சமீபத்தில் கிடைத்திருப்பவர் ரூமியினுடைய கவிதைகளை தாகங்கொண்ட மீனொன்று என்ற தலைப்பில் ஆங்கிலம் வழியாக மொழிபெயர்த்திருக்கும் என் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் அவரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட விருந்தினர் இல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய கவிதையை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இந்த கவிதை பகுதியில் முதல்ல நுழையும் முன் அதுக்கப்புறம் நூல்வெளி பார்த்துட்டு நம்ம பாடலுக்கு போயிடலாம் நுழையும் முன் பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இன்பம் துன்பம் வேண்டியது வேண்டாதது எல்லாமே நாம் விரும்பியும் விரும்பாமலும் நம்மை வந்தடைகின்றன ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்பம் துன்பம் என்பது இரண்டுமே கலந்தது தான் அவனுடைய வாழ்க்கை என்று சொல்லலாம் இன்பமும் துன்பமும் மனிதனுக்கு வேண்டியது வேண்டாதது எல்லாமே நாம் விரும்பியும் விரும்பாமலும் நம்மை வந்தடைகின்றன நம்ம விருப்பப்பட்டால் நமக்கு இன்பம் கிடைக்குது நம்ம விருப்பப்படாமலே நமக்கு துன்பம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதுவுமே நம்ம எதிர்பார்க்காமல் தான் அனைத்துமே மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து அடைகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவற்றை வேறுபடுத்தாமல் ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றிலிருந்து வேண்டியதை கற்றுக்கொள்வதை நன்று அதாவது மனிதனுக்கு நிறைய அனுபவம் கிடைக்குது எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கலாம் குழந்தை ஒரு மெழுகு விரத்தை எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அந்த மெழுகு விரத்தை அந்த எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்த போயிட்டு தன்னுடைய விரலில் தொடும் தொட்ட பிறகு சுடும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வுகளை தெரிந்து கொள்ளும் 
ஓ எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நெருப்பை தொட்டால் சுடும் அப்படின்ற உணர்வை அந்த குழந்தை தெரிஞ்சுக்குது இது இயல்பாகவே தெரிந்து கொ தெரிந்து கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு வரக்கூடிய இன்பம் துன்பம் வேண்டியது வேண்டாதது மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் அவற்றை நல்லவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தீயவற்றை விளக்கிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க எல்லாவற்றிலிருந்தும் நல்லவற்றை கற்றுக்கொள்ளும் பண்பாடு வளர வேண்டும் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு நன்மை ஏற்பட்டாலும் சரி தீமைகள் ஏற்பட்டாலும் சரி அவற்றிலிருந்து நல்லவற்றை சிறப்பான வகையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் நல்ல இலக்கியங்கள் இந்த பண்பாட்டை வலியுறுத்துகின்றன எந்த மொழியாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் மொழியை தவிர மற்ற எந்த மொழிகளாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து மொழிகளுமே நல்லவற்றை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டை வலியுறுத்துகின்றன அந்த வகையிலே நம்மளுடைய கவிதையும் அந்த நல்லவற்றை கற்றுக்கொள்கின்ற பண்பாட்டை வலியுறுத்துவதாக நம்மளுடைய கவிதை அமைந்திருக்கும்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது நூல்வெளி பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஜலாலுதீன் ரூமியினுடைய கவிதைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலவற்றை ஆங்கிலத்தில் அழகாக மொழியாக்கம் செய்தவர் கோல்மன் பார்க்ஸ் ஜலாலுதீன் முகமது ரூமி அப்படின்ட்டு அவரை சொல்லலாம் இவர் அற்புதமான ஒரு கவிஞர் இவருடைய கவிதைகள் எந்த மொழியில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாரசீக மொழியில் இருக்கும் அந்த பாரசீக மொழி கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல்மன் பார்க்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதாவது இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் ஆகவைய ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அதனை எதனை கோல்மன் பார்க்ஸ் என்ன பண்ணார் ஆங்கிலத்தில் ஜலாலுதீன் ஜலாலுதீன் ரூமியினுடைய கவிதைகளை மொழிபெயர்த்தார் அந்த கவிதைகளை தமிழில் தாகம் கொண்ட மீன் ஒன்று என்ற தலைப்பில் என் சத்தியமூர்த்தி மொழிபெயர்த்திருக்காரு அப்படிங்கும்போது ரெண்டு மொழிபெயர்ப்பு இங்கே அடங்கியிருக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கவிதை நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு கவிதையை கவிதைகளாகவே மொழிபெயர்க்கக்கூடிய தன்மை இந்த ரெண்டு கவிஞர்களுக்கும் இருக்குது யார் யாருக்கு இருக்குன்னா கோல்மன் பார்க்ஸ்க்கு இருக்குது என் சத்தியமூர்த்திக்கு இருக்குது இவருடைய சிறப்புகளையெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அந்த தொகுப்பில் உள்ள கவிதை ஒன்று நம்மளுடைய பாடப்பகுதியாக விருந்தினர் இல்லம் அப்படின்ற தலைப்பில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜலாலுதீன் ரூமி அவரை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஜலாலுதீன் ரூமி இன்றைய ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் கிபி பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பிறந்தவர் பாரசீகத்தினுடைய மிக சிறந்த கவிஞர்கள் ஒருவர் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மதிப்பின் வினாக்கள் இவரது சூஃபி தத்துவ படைப்பான மஸ்னவி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு மதிப்பின் வினா மஸ்னவி அப்படின்றது இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறுநூறு பாடல்களை கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது அவராது இவருடைய ஜலாலுதீனுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு மஸ்னவி அதில் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குன்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறுநூறு பாடல்கள் இருக்கு சூஃபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவ படைப்பை தான் அவர் படைச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் மஸ்னவி என்பதற்கு என்ன பொருள் சொல்கிறாங்க ஆழமான ஆன்மீக கருத்துக்கள் நிரம்பிய நிரம்பிய இசை கவிதைகளினுடைய தொகுப்பு அப்படிங்கிறது மஸ்னவி என்பதனுடைய பொருள் இதில் ஒரு மதிப்பின் வினாக்களை கேட்கலாம் இவருடைய புகழ் பெற்ற இன்னொரு நூல் திவான் இ சம்ஸ் இ தப்ரீசி அப்படிங்கிறது இவருடைய இன்னொரு மற்றொரு புகழ் பெற்ற ஒரு நூல் சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் கலெக்டிவ் போயம்ஸ் ஆஃப் ஷேம்ஸ் ஆஃப் தப்ரீசி அப்படிங்கிறது சம்ஸ் ஆஃப் தப்ரீசி அப்படிங்கிறது இவருடைய இன்னொரு படைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னும் சில செய்திகள் நம்ம பாடப்பகுதியில் இல்லாத செய்திகளை ஒரு சில செய்திகள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இங்கே ரூமி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அரபு மொழி சொல் அதனுடைய இன்னொரு பொருள்னா ரோமன் அப்படின்னு அர்த்தம் பைசாந்திய பேரரசனுடைய கொடி கொடிகள் அனோடோலியாவின் வாழ்ந்த மக்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பொருள்களை அந்த ரூமி அப்படின்ற ஒரு பொருளை சொல்லுவாங்க சூஃபி அப்படின்றது இங்கே சொல்லப்படும் சூஃபியினுடைய தத்துவ படைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது சூஃபி அப்படின்னா என்ன முரட்டு கம்பளி ஆடி அணிந்து எளிமையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகட்டு வாழ்க்கையை அமைதியாக வாழ்பவர் அப்படிங்கிறது பேர் தான் சூஃபி இவருடைய இறப்பு எப்போ இறந்து போனார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி மூணில் இறந்து போகிறார் யாருன்னா ஜலாலுதீன் ரூமி அவருடைய சிறந்த கவிதைகள் ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய இந்த விருந்தினர் இல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதை அதில் என்ன செய்திகள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த மனித இருப்பு ஒரு விருந்தினர் இல்லம் ஒவ்வொரு காலையும் ஒரு புது வரவு ஓர் ஆனந்தம் சற்று மனச்சோர்வு சிறிது அற்பத்தனம் நொடிப்பொழுதேயான விழிப்புணர்வு எதிர்பாராத விருந்தாளிகளாக அவ்வப்போது வந்து செல்லும் எல்லாவற்றையும் வரவேற்று விருந்தோம்பும் துக்கங்களின் கூட்டமாக அவை இருந்து உனது வீட்டை துப்புரவாக வெறுமைப்படுத்தும் போதும் ஒவ்வொரு விருந்தினரையும் கௌரவமாக நடத்து புதியதொரு உவகைக்காக அவை உன்னை தூசு தட்டி தயார்படுத்தக்கூடும் வக்கிரம் அவமானம் வஞ்சனை 
இவற்றை வாயிலுக்கே சென்று இன்முகத்துடன் வரவேற்பாயாக வருபவர் எவராயினும் நன்றி செலுத்து ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு வழிகாட்டியாக அனுப்பப்படுகிறார்கள் தொலைதூரத்திற்கு அப்பால் இருந்து இந்த மனித இருப்பு ஒரு விருந்தினர் இல்லம் இந்த மனித இருப்பு இருப்பு என்பது இந்த உலகத்தை குறிக்கும் மனிதன் வாழக்கூடிய இந்த உலகமானது ஒரு விருந்தினர் இல்லம் போன்றது இந்த உலகமே ஒரு விருந்தினர் இல்லம் அந்த உலகத்தில் நம்ம மனிதர்கள் அனைவருமே விருந்தாளிகள் என்று சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க ஒவ்வொரு காலையும் ஒரு புது வரவு புதியவற்றை கற்றுக்கொள்ள வழிவகுக்கும் அப்படின்றாங்க ஒவ்வொரு காலை பொழுதுமே நமக்கு ஒரு புதிய வரவாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் புதிய புதிய செய்திகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வழிவகுப்பனவாக இந்த உலகம் நமக்கு இருக்கின்றது புதிய அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் புதிய படிப்பு கிடைக்கும் இது அனைத்துமே நமக்கு தருவது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓர் ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்றால் மகிழ்ச்சி சற்று மனச்சோர்வு சோர்வு என்றால் வருத்தம் சிறிது அற்பத்தனம் அற்பத்தனம்னா இழிவு நொடி பொழுதே ஆன விழிப்புணர்வு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வு எதிர்பாராத விருந்தாளிகளாக அவ்வப்போது வந்து செல்லும் இது அனைத்துமே நமக்கு விருந்தாளிகள் மாதிரி நமக்கு வந்து வந்து போகும் அப்படின்றாங்க எதெல்லாம் வந்து வந்து போகும் ஒரு ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி என்பது நமக்கு எப்போ மகிழ்ச்சி வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லவே முடியாது ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தைக்கு அது குழந்தை எதிர்பார்க்காத ஒரு பொருள் கிடைச்சவனே அந்த குழந்தையினுடைய முகத்திலே தெரிகின்ற அந்த மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் என்பது இந்த ஆனந்தத்தை சொல்லலாம் அதை எதிர்பாராமல் நமக்கு கிடைக்கும் சற்று மனச்சோர்வு வருத்தம் எதிர்பார்த்த ஒரு பொருள் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஐயோ நமக்கு அந்த பொருள் கிடைக்காமல் போயிருமோ அப்படின்னு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வருத்தம் அந்த ஏக்கத்தை தான் மனச்சோர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் சிறிது அற்பத்தனம் இழிவான ஒரு தன்மை இது அனைத்துமே அது மட்டும் இல்லாமல் நொடி பொழுதே ஆன விழிப்புணர்வு அந்த விழிப்புணர்வு அப்படின்னா என்ன ஓ இந்த செயலை செஞ்சால் நமக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு மனிதன்கிட்ட கிடைக்கும் இத்தனை செய்திகளுமே ஓர் ஆனந்தம் சற்று மனச்சோர்வு சிறிது அற்பத்தனம் நொடி பொழுதே ஆன விழிப்புணர்வு இது அனைத்துமே எதிர்பாராத விருந்தாளிகளாக அவ்வப்போது வந்துட்டு போகும் இந்த உலகத்தில் யாருக்கு வந்துட்டு போகும் மனிதர்களாக வாழ்கின்ற மனிதர்களுக்கு இத்தனையும் வந்துட்டு தான் போகும் எல்லாவற்றையும் வரவேற்று விருந்தோம்பு அப்படின்றாங்க எத எல்லாவற்றையும் இந்த ஒரு ஆனந்தம் சற்று மனச்சோர்வு சிறிது அற்பத்தனம் நொடி பொழுதையான விழிப்புணர்வு இது அனைத்துமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வரவேற்று விருந்தோம்ப வேண்டும் அப்படின்றாங்க அதை எப்படி வரவேற்று விருந்தோம்ப வேண்டும் நன்மை இது என ஏற்றும் துன்பம் இது என விளக்கியும் வாழாமல் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் அதை தான் இங்கே எல்லாவற்றையும் வரவேற்று விருந்தோம்பு அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்லப்படுது நன்மை என்ன தீமை என்ன அப்படின்ட்டு பிரித்து பிரித்து பார்க்காம எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு வாழ்ந்து பழகிக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க துக்கங்களின் கூட்டமாக அவை இருந்து உனது வீட்டை துப்புரவாக வெறுமைப்படுத்தும் போதும் ஒவ்வொரு விருந்தினரையும் கௌரவமாக நடத்து எல்லாவற்றையும் நம்ம வி வரவேற்கணும் நன்மையாக இருந்தாலும் சரி தீமைகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் நம்ம விரு வரவேற்று அதற்கு விருந்து கொடுக்கணும் துக்கங்களின் கூட்டமாக அவை இருந்து துக்கங்களினுடைய கூட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேதனைகள் சேர்ந்து வந்து உன் மனதையும் உன் வீட்டையும் வெற்றிடமாக்கும் போது துணிந்து நில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எத்தனை வேதனைகள் வந்தாலும் சரி அத்தனை வேதனைகளையும் நம்ம மனசில் திடமாக்கிட்டு அந்த நம்மளுடைய வீட்டை வெற்றிடமாக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா துணிந்து நிற்கணும் அந்த துக்கங்களின் கூட்டமாக அவை இருந்து உனது வீட்டை துப்புரவாக வெறுமைப்படுத்தும் போது நம் துணிந்து நிற்கணும் நமக்கு சோர்வுகள் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலுமே நம்ம வீட்டை நாடி வந்தாலுமே கூட அத்தனையுமே நம்ம மனசளவில் அதை கட்டுப்படுத்தி துணிந்து நிற்க வேண்டும் ஒவ்வொரு விருந்தினரையும் கௌரவமாக நடத்து அந்த விருந்தினர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் எது எதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தனா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஆனந்தம் மனச்சோர்வு அற்பத்தனம் விழிப்புணர்வு இது எல்லாத்தையும் விருந்தினர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அனைத்தையும் அந்த சோர்வு மகிழ்ச்சி இழிவு அந்த எல்லாவற்றையும் எல்லாத்தையும் சமமாக நினைத்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதான் ஒவ்வொரு விருந்தினரையும் கௌரவமாக நடத்து அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்கிறாங்க புதியதோர் உவகைக்காக உவகை என்றால் மகிழ்ச்சி இந்த இந்த புதிய மகிழ்ச்சி நம்ம மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படணும் அப்படின்னா இது அனைத்தையுமே சோர்வு மகிழ்ச்சி இழிவு என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்தையுமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவை உன்னை தூசு தட்டி தயார்படுத்தக்கூடும் தயார்படுத்தும் என்றால் வலுப்படுத்தும் இது அனைத்துமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் 
துன்பம்னா என்ன இன்பம்னா என்ன மகிழ்ச்சினா என்ன விழிப்புணர்வுனா என்ன இழிவுனா என்ன அத்தனை செய்திகளுமே மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் துன்பம் வருகின்றது என்றால் அதை தாங்கிக் கொள்ளுகின்ற ஒரு பக்குவத்தையும் மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றாங்க வக்கிரம் வக்கிரம்னா தீய தீய எண்ணம் அதாவது கூடவே இருந்து குழி பறிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அது அந்த வக்கிர குணம் என்று சொல்லக்கூடியது அவமானம் நாம் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு அவமானம் வஞ்சனை வஞ்சனை என்றால் துரோகம் செய்வது இவற்றை வாயிலுக்கே சென்று இன்முகத்துடன் வரவேற்பாயாக இத்தனையும் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அப்படின்னா எதுனெல்லாம் வீட்டுக்கு வருது வக்கிரம் அவமானம் வஞ்சனை இது அனைத்துமே நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வருது அப்படின்னா இதை நாம் நம்ம வா வீட்டினுடைய வாயிலுக்கு சென்று வாசலுக்கு சென்று இன்முகத்தோடு மகிழ்ச்சிகரமாக வரவேற்கணும் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ தான் தெரியும் தீ எண்ணம்னா என்னன்னு தெரியும் அவமானம்னா என்னன்னு தெரியும் வஞ்சனை என்று சொல்லக்கூடிய துரோகம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் இவற்றை அனைத்துமே நம்ம வரவேற்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டாம ஏற்றுக்கொண்டால் என்றால் நம்ம வாழ்க்கையில் மறுபடியும் அது வருது அப்படின்னா அதை தாங்கி கொண்டு அதிலிருந்து நம்ம மீண்டு வெளிவருவதற்கு ஒரு பாதுகாவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வருபவர் எவராயினும் நன்றி செலுத்து நம்ம வீட்டுக்கு நல்லது வந்தாலும் சரி தீமை தீமைகள் வந்தாலும் சரி அது அனைத்துக்குமே நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு வழிகாட்டியாக அனுப்பப்படுகிறார்கள் அனைவருமே நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி தான் துன்பம் வந்து நம்ம துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மீண்டுமே அந்த துன்பம் வரும் பொழுது நம்மளுடைய மனது பக்குவப்பட்டுவிடும் அது பெரிய துன்பமாக நமக்கு தெரியாது என்று சொல்லலாம் இது அனைத்துமே நமக்கு ஒரு வழியா வழிகாட்டியாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது தொலை தூரத்திற்கு அப்பால் இருந்து எந்த இடத்துலேருந்து இதெல்லாமே வருது இந்த வாழ்வில் அனைத்தையும் தனக்கு தகுதி உள்ளவனாக உன்னை வார்த்தெடுக்கவும் உனக்கு வழிகாட்டியாக அமையவும் இது துணை புரிகின்றன எல்லாமே நம்ம பக்கத்திலிருந்து எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு வரதில்லை மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாகவும் மனிதனை பக்குவப்படுத்தவனாகவும் மாற்றுவதற்காகத்தான் இது அனைத்துமே தொலை தூரத்திலிருந்து அப்பால் இருந்து தான் வருகின்றது இது அனைத்துமே நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான துன்பங்களும் ஏற்படாது அதுக்கு தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த விருந்தன நிலத்தினுடைய தன்மை என்ன இதனுடைய தீம் என்ன கரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தனா அனுதினம் அனுதினமும் தான் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பல்வேறு உணர்வுகளையும் நம்முடைய விருந்தாளிகளாக எதிர்கொள்ள செய்யக்கூடிய இந்த கவிதை வாழ்வினுடைய நிரந்தரமற்ற தன்மையை குறிப்பால் உணர்த்துகிறது மனிதனுடைய வாழ்வில் அனைத்துமே நிரந்தரம் என்று சொல்ல முடியாது மனிதனுக்கு எத்தனை செய்திகள் வந்தாலுமே கூட அது நம்மக்கிட்டே தங்கிறாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது நம்மை விட்டு விலகி செல்லும் நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கையில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட அந்த விருந்தினர் நிலம் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தில் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறைகள் இப்படித்தான் இருக்கின்றது என்று சொல்லி அற்புதமாக இந்த கவிதை வரிகளை ஜலாலுதீன் ரூமி அவர்கள் படைத்திருக்காரு அதை கோல்மன் பார்ஸ் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு அதில் அந்த அந்த கவிதைகளை தமிழில் தாகம் கொன்ற மீனொன்று அப்படின்ற தலைப்பில் என் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அழகாக கவிதைகளாக வடித்திருக்கிறார் வடித்தெடுத்திருக்கிறார் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப